السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد எல்லா புகழும் வல்ல நாயன் அல்லா ஒருவனுக்கே சொந்தம் அலமதுல்லா சலவாத்தும் சலாமும் அருமை தூதர் நபி உல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களது தோழர்கள் மீதும் அவர்களை துயர்ந்தவர்கள் தொடர்ந்தவர்கள் தொடர்கின்றவர்கள் மீன்கள் முஸ்லீம்கள் நம் அனைவர் மீதும் என்றென்றும் உண்டாவதாக நான் பிரார்த்தித்ததன் பின் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே நாம் இன்றைய தினத்திலே அதிர்ச்சியூற்றும் மன்னரை என்ற தலைப்பின் கீழ் சில செய்திகளை ஞாபகப்படுத்தலாம் என நினைக்கின்றேன் தெரிந்த செய்திகளாக இருந்தாலும் கேட்டிருந்த செய்திகளாக இருந்தாலும் இவைகளை அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் ஞாபகமூட்டுவீராக நிச்சயமாக ஞாபகமூட்டுதல் முக்மீன்களுக்கு பிரயோஜனம் அளிக்கும் என்று அல்லாஹ் அவனுடைய திருமுறையிலே கூறுவதற்கு இணங்க இன்றைய தினத்திலே அந்த மன்னருடைய வாழ்க்கையின் சில செய்திகளை உங்கள் முன்னால் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என ஆசைப்படுகின்றேன் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இந்த உலகத்துடைய வாழ்க்கை ஒரு குறுகிய வாழ்க்கை சொற்பமான வாழ்க்கை என்றோ இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் ஒவ்வொருவரும் செல்லத்தான் இருக்கின்றோம் இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை தொடர்ந்து மன்னரையுடைய வாழ்க்கையை நாம் எல்லோரும் சந்திக்க இருக்கின்றோம் அதுதான் ஆழமுல் பர்சக் என்று சொல்லுவோம் அந்த மன்னரை வாழ்க்கை அதை உலகத்திலே வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதரும் சந்தித்தே தீர வேண்டும் ஒரு மனிதன் சக்கராத்துடைய நிலையில் இருந்து தன்னுடைய உயிர் போகக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே உயிர் பிரியக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே அந்த மனிதன் அந்த மன்னரையுடைய வாழ்க்கையை காண்பான் அவன் செல்லக்கூடிய இடத்தை காண்பான் எல்லா மக்களும் எம்மால் எம்மை சூழ்ந்து கொண்டு இருப்பார்கள் சக்கராத்துடைய நிலையிலே இருக்கும் பொழுது எங்களுடைய உறவினர்கள் பெற்றோர்கள் எங்களுடைய மனைவி மக்கள் எல்லோரும் சூழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் நாம் எங்களுடைய ரூ பிரிய போகின்றது இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் விடைபெற போகின்றோம் அன்பார்ந்த மனைவி அன்பார்ந்த குழந்தைகள் பாசத்திற்குரிய பெற்றோர்கள் 
அண்டை அயலார்கள் உற்றார் உறவினர்கள் அனைவரையும் விட்டுவிட்டு இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் பிரிய போகின்றோம் எங்களுடைய ரூகை அல்லாஹு சுபானுஹாலா கைப்பற்ற போகின்றான் அங்கே வானவர்கள் வந்து எங்களுக்கு சூழால் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் சாதிகான மனிதராக இருந்தால் நல்ல மனிதர்களாக இருந்தால் உலகத்திலே அந்த மரணத்தை எண்ணி அந்த மௌத்துக்காக வேண்டியே தங்களுடைய வாழ்க்கையை தயார்படுத்திய நிலையிலே வாழ்ந்தவர்களாக இருந்தால் அவருடைய சக்கராத்துடைய நிலையிலே அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பார்கள் சந்தோஷத்தோடு இருப்பார்கள் அந்த வானவர்கள் எல்லாம் சுவர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயம் கூறப்பட்ட நிலையிலே அவருடைய ரூகலை கைப்பற்றுவார்கள் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் மோசமான நிலையிலே அந்த மனிதன் வாழ்ந்திருந்தால் அந்த மனிதனுடைய ரூகை கடுமையாக கைப்பற்றப்படும் அந்த மனிதனுடைய வேதனை கடுமையாக இருக்கும் அந்த மனிதனுக்கு வானவர்கள் அடித்து அந்த மனிதனுடைய ரூகலை கைப்பற்றப்படும் என்று அல்லாஹ் உடைய திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் இப்படியாக இந்த மனிதனுடைய ரூஹ் பிரியக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே அவருடைய கண்கள் எல்லாம் மேல் நோக்கி செல்லும் ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி சொன்னவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த மனிதன் அந்த ரூகை அப்படியே பார்ப்பான் அவனுடைய ரூஹ் அவனுடைய உடலில் இருந்து பிரிந்து செல்லக்கூடிய அந்த ரூகை அப்படியே பார்ப்பான் அவனுடைய கண்கள் எல்லாம் மேலாக இருக்கும் எனவே அந்த ஜனாஸ் அவருடைய கண்ணை மூடிவிட வேண்டும் இப்படியாக மரணித்த மனிதன் அந்த மனிதனுடைய நிலை என்னவாகின்றது என்று சொன்னால் இதுவரைக்கும் நாம் குளித்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் அன்றாடம் குளித்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாளை எங்களை நாலு பேர் குளிப்பாட்ட போகின்றார்கள் இந்த சிந்தனை ஒவ்வொரு தினமும் மனிதனுடைய உள்ளத்திலே வர வேண்டும் நாம் குளிக்கும் பொழுது இந்த சிந்தனை அவனுக்கு வர வேண்டும் இன்று நான் குளித்து கொண்டிருக்கிறேன் நாளை என்னை நாலு பேர் குளிப்பாட்ட போகின்றார்கள் அதே போன்று இன்று நாம் ஆடைகளை அணிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாளை எங்களுக்கு ஆடை அணிவிக்கப் போகின்றார்கள் அதுவும் எப்படியான ஆடை கஃபன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆடை பெருமதி அற்ற ஆடை தைக்கப்படாத ஆடை அந்த ஆடையால் எங்களை அணிவிக்கப் போகின்றார்கள் இன்று அணிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் தினமும் உங்களுடைய ஆடைகளை அணியும் பொழுதும் மாற்றும் பொழுது இந்த சிந்தனை ஒரு மூவினுடைய உள்ளத்திலே வர வேண்டும் இப்பொழுது நான் ஆடையை அணிந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் நாளை எனக்கு ஆடை அணிவிக்கப் போகின்றார்களே இப்படியாக எங்களுடைய ரூ எங்களுடைய உடலில் இருந்து பிரிந்தவுடனே எங்களை குளிப்பாட்டி எங்களுக்கு கஃபனிட்டு எங்களுக்காக வேண்டி தொழுகையை நடத்திவிட்டு எங்களை அடக்கம் செய்வதற்காக வேண்டி சுமந்து செல்வார்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா வலியுசல்ம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்படியாக ஒரு மனிதனை சுமந்து செல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டவுடனே அந்த மனிதனோடு மூன்று கூட்டத்தார்கள் செல்லுகிறார்கள் அந்த மூன்று கூட்டத்தார்கள் இரண்டு கூட்டத்தார்கள் அந்த மனிதரை அடக்கிவிட்ட உடனே மீண்டும் திரும்பி வந்து விடுவார்கள் ஒரே ஒரு கூட்டத்தார் தான் அந்த ஜனாசாவோடு அந்த மையத்தோடு எங்களுடைய கபுருள்ளே எங்களோடு இருக்கும் என்று அருமை தூதர் சல்லல்லா வணிவு செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே நாம் எல்லோரும் மரணித்தவுடனே எங்களோடு எங்களை அந்த ஜனாசாவாக சுமந்து செல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே எங்களுடைய குடும்பத்தார்கள் எங்களோடு வருவார்கள் எங்களுடைய செல்வம் எங்களோடு வரும் நாம் செய்த அமல்கள் எங்களோடு வரும் ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலு சொன்னோர்கள் சொன்னார்கள் அந்த ஜனாசாவை அடக்கிவிட்ட உடனே அவருடைய செல்வங்கள் திரும்பி வந்துவிடும் அவருடைய குடும்பத்தினர்கள் உறவினர்கள் மக்கள் அனைவரும் திரும்பி வந்து விடுவார்கள் அவர்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாத அன்பிற்குரிய சகோதரர்களை 
எங்களுடைய அருமை மனைவியால் அடக்கம் செய்யப்பட்டதன் பிறகு எங்களுக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது எங்களுடைய பெற்றோர்களால் எதையுமே செய்ய முடியாது எங்களுடைய குழந்தைகளால் எதனையுமே செய்ய முடியாது அவர்களை எங்களை அடக்கிவிட்டு வந்து விடுவார்கள் உலகத்திலே நாம் சம்பாதித்த சொத்துகள் செல்வங்கள் ஆட்சிகள் அதிகாரங்கள் எங்களுடைய கடைகள் எங்களுடைய வாகனங்கள் தோட்டங்கள் எங்களுக்கு எதுவுமே செய்யாது அவைகளெல்லாம் உலகத்திலே நின்றுவிடும் ஆனால் எங்களோடு அந்த மன்னறையிலே இருக்கக்கூடியது நாம் உலகத்திலே செய்த அமல்கள் தான் உலகத்திலே என்னென்ன அமல்கள் எல்லாம் செய்கிறோமோ அந்த அமல்கள் தான் அந்த மன்னறையிலே எங்களோடு இருக்கும் நல்ல அமல்கள் செய்திருந்தோம் என்றால் அந்த நல்ல அமல்கள் எமக்கு உதவியாக எமக்கு ஒத்தாசையாக அந்த நல்ல அமல்கள் இருக்கும் தீமைகள் செய்திருந்தால் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த தீய செயல்களின் காரணமாக வேதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவோம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே அணுதினமும் அந்த மரணத்திற்காக வண்டி தயாராகி கொண்டிருக்க வேண்டும் அந்த மன்னரை வாழ்க்கைக்காக வண்டி தயாராகி கொண்டிருக்க வேண்டும் அது நெடு தொலை தூரத்திலே இருக்கிறது என்று யாரும் எண்ணக்கூடாது யாரும் நினைக்க கூடாது அடுத்த செகண்ட் எங்களுடைய வாழ்க்கை மன்னரையுடைய வாழ்க்கையாக மாறலாம் இந்த உடலிலே இருந்து எங்களுடைய ரூம் பிரிந்து விட்டால் நாளை ஜனாசாவாக அந்த கபுரரையிலே இருப்போம் இன்றைய இரவு மனைவியோடு மக்களோடு பெற்றோர்களோடு சகோதரர்களோடு உற்றார் உறவினர்களோடு அன்போடும் பாசத்தோடும் உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய நாம் இரவோடு இரவாக எங்களுடைய ரூம் பிரிந்து விட்டால் இதே நேரத்திலே நாளை கபுரையிலே இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் அந்த மன்னரையிலே இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் அந்த மன்னரை வாழ்க்கைக்காக வேண்டி இந்த உலகத்தை நாம் தயார்படுத்த வேண்டும் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அன்பிற்குரிய தாய்மார்களே எனவே தான் அவர்கள் மன்னரைக்கு செல்வார்கள் என்றால் கபுரைக்கு செல்வார்கள் என்றால் தங்களுடைய கண்ணீர் தாடி அளவுக்கு நிறையக்கூடிய அளவுக்கு கண்ணீர் சிந்தக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் மன்னரைக்கு சென்றால் அந்த மன்னரையை பற்றி எண்ணி கபுருடைய வாழ்க்கையை எண்ணி அழுகுவார்கள் அவருடைய தாடிகள் எல்லாம் நனையும் சகாபாக்கள் கேட்பார்கள் சுவர்க்கத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டால் நரகத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டால் இப்படி அழுகிறீர்கள் இல்லையே கபுரை கண்டால் ஏன் இப்படி அழுகிறீர்கள் என்று அவரிடத்திலே கேட்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மறுமையுடைய மஞ்சள்களிலே முதலாவது மஞ்சள் இந்த கபருடைய வாழ்க்கை தான் இது சீராகிவிட்டால் இதற்கு பிறகுள்ள அனைத்து கட்டங்களும் சீராகிவிடும் இது சீர்கட்டு விட்டால் இதற்கு பின்னால் உள்ள ஒவ்வொரு கட்டங்களும் சீர்கட்டதாக இருக்கும் எனவே தான் இந்த மன்னருடைய மன்னரையுடைய வாழ்க்கை எண்ணி நான் அழுகிறேன் என்று உஸ்மான் அலி அல்லாஹு தாயானு அவர்கள் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே நாளை அந்த மன்னரை நானும் நீங்களும் சந்திக்க இருக்கிறோம் அந்த மன்னரையை பற்றி சிந்தித்திருக்கிறோமா கபருடைய வாழ்க்கையை பற்றி சிந்திருக்கின் சிந்தித்திருக்கின்றோமா எங்களுடைய கபுரறைகள் எப்படி இருக்கும் என்று சிந்தித்திருக்கிறோமா எத்தனையோ சகோதரர்கள் நல்ல திடகாத்திரமாக இருந்தார்கள் உற்சாகத்தோடு இருந்தார்கள் திடீர் திடீர் என்று மரணித்த செய்திகளை கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் இரவிலே தூங்கினார்கள் உறங்கினார்கள் காலையிலே ஜனாசா வாங்கி செய்திகளை கேள்விப்பட்டோம் இதே போன்ற ஒரு நிலை எமக்கும் ஏற்படலாம் நாமும் அந்த மரணத்தை அந்த மௌத்தை எதிர்நோக்கியவர்களாகவே இருக்க வேண்டும் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களை எனவே தான் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அழிவு செல்வனோர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதர் மரணித்து அவரை மனிதர்கள் சுமந்து செல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே அந்த மனிதர் நல்ல மனிதராக இருந்தார் உலகத்திலே சாலிகான நல்லறங்களை செய்த மனிதராக இருந்தால் அந்த ஜனாசா சொல்லும் கத்தி மூனி கத்தி மூனி கத்தி மூனி என்னை அவசரமாக எடுத்து செல்லுங்கள் என்னை அவசரமாக எடுத்து செல்லுங்கள் என்னை அவசரமாக எடுத்து செல்லுங்கள் என்று அந்த ஜனாசா சொல்லும் என்று சல்ல சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் இதற்கு மாற்றமானதாக இருந்தால் மோசமானதாக அந்த ஜனாசா இருந்தால் அந்த ஜனாசா கேட்கும் எனக்கு நேர்ந்த கெதியே என்னை எங்கே கொண்டு செல்கிறீர்கள் என்னை எங்கே கொண்டு செல்கிறீர்கள் என்று அந்த ஜனாசா சத்தமிடும் இந்த சத்தத்தை இரண்டு அதாவது ஜின்னத்தையும் மனித இனத்தையும் தவிர எல்லா உயிரினங்களும் கேட்கும் மனித இனம் கேட்டால் அவர்கள் திடுக்கட்டு விழுந்து விடுவார்கள் 
இறந்து விடுவார்கள் என்பதாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன செய்தி புகாரியிலே பதிவாகி இருக்கின்றது ஆகவே அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அன்பிற்குரிய தாய்மார்களே அந்த மரணத்துடைய வாழ்க்கையை கபருடைய வாழ்க்கையை நானும் நீங்களும் அனுபவிக்க இருக்கின்றோம் எங்களோடு இருந்த எத்தனையோ உறவுகள் இன்று மன்னரையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எங்களோடு அன்போடும் பாசத்தோடும் இருந்த எங்களுடைய உற்றார்கள் எத்தனையோ பேர் இன்று மன்னரையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வாழ்க்கைக்காக ஒன்றி நானும் நீங்களும் செல்ல இருக்கின்றோம் அந்த வாழ்க்கை பயங்கரமான வாழ்க்கை கபருடைய வாழ்க்கை பயங்கரமான வாழ்க்கை கபருடைய வேதனையை பற்றி கபருடைய தண்டனையை பற்றி அர்மை தூதர் சல்லல்லாஹு அலிவு செல்வம் அவர்கள் நிறைய சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் மனிதர்கள் திரும்பி வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே அந்த செருப்பின் சத்தத்தை அந்த ஜனாசா கேட்கும் அந்த நேரத்திலே அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அத்தாகு மலக்காணி பயோக் இதானிஹி இரண்டு வானவர்கள் வருவார்கள் இரண்டு மலாய்க்காமார்கள் வருவார்கள் அந்த ஜனாசாவிடத்திலே அடக்கப்பட்ட ஜனாசாவிடத்திலே வந்து அவர்கள் கேட்பார்கள் வசல்லம் நபி சல்லாஹ் அலிஸ்வல்லம் அவர்களை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய் என்ன சொல்லுகிறாய் என்று அந்த வானவர்கள் இந்த ஜனாசாவிடத்திலே கேட்கும் ஜனாசாவிடத்திலே அந்த வானவர்கள் வந்து கேள்வி கேட்பார்கள் ஒரு மூமினாக உலகத்திலே ஒருவர் வாழ்ந்திருந்தால் ரசூலுல்லா சல்லாஹுடைய வாழ்க்கை வழிமுறையை பின்பற்றி உலகத்திலே வாழ்ந்திருந்தால் சாதிகான நல்லறங்கள் செய்த ஒரு மனிதராக இருந்தால் அந்த மூமினான மனிதர் சொல்வார் நான் சாட்சி சொல்கிறேன் நிச்சயமாக அவர் அப்துல்லா அல்லாஹுடைய அடியார் வரசூலுகு அல்லாஹுடைய தூதர் என்று அந்த மூமினான மனிதர் சொல்லுவார் நன்னார் அவருக்கு சொல்லப்படும் இதோ உன்னுடைய ஒதுங்கும் தலம் நீ சொல்ல செல்லக்கூடிய இடம் என்று அவருக்கு நரகத்தை காண்பிக்கப்படும் அந்த மூமினான மனிதனுக்கு முதலாவதாக நரகத்தை காண்பிக்கப்படும் அதற்கு பிறகு கது அபுதல கல்லாஹு பிஹி மக்காதன் மினல் ஜன்னா அல்லாஹு தாலா உனக்கு அந்த நரகத்திற்கு பகரமாக சுவர்க்கத்திலே ஒரு இடத்தை தந்து விட்டான் என்று அங்கே சுவர்க்கம் அவனுக்கு காண்பிக்கப்படும் அந்த மூமினான மனிதனுக்கு நீ மூமினாக இருந்ததின் காரணமாக உனக்குரிய இடம் சுவனம் மூமினாக இல்லை என்றால் நீ செல்லக்கூடிய இடம் நரகம் எனவே முதலாவதாக நரகத்தை காண்பித்து அந்த நரகத்திற்கு பகரமாக அல்லா உனக்கு சுவர்க்கத்தை தந்து விட்டான் என்று அந்த மூமினான மனிதனுக்கு சுவர்க்கத்தை காண்பிப்பான் இதை எல்லா மனிதர்களுமே பார்ப்பார்கள் அடக்கப்பட்ட ஜனாசாவான எல்லா ஜனாசாக்களும் சுவர்க்கத்தையும் நரகத்தையும் பார்ப்பார்கள் நரகத்திற்கு செல்லக்கூடிய மனிதனாக இருந்தால் அவருக்கு நரகத்தை காண்பிக்கப்படும் கால கத்தாதா கத்தாதார் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் பிறகு அவருடைய கபூர் அப்படியே விசாலமாக ஆக்கப்படும் அவருக்கு சுவர்க்கத்தை காண்பித்து நீ செல்லக்கூடிய இடம் சுவர்க்கந்தான் என்று சொல்லப்பட்டு அவருடைய கபூர் அப்படியே விசாலமாக்கப்படும் பிறகு இந்த ஹதீஸ் அதாவது அம்மல் முனாபிக்குவல் காபிர் ரஜுல் உலகத்திலே வாழ்ந்த முனாபிக்கின்கள் காவிர்கள் பாவிகளிடத்திலே அந்த மாணவர்கள் கேட்பார்கள் இந்த மனிதரை பற்றி என்ன சொல்லுகிறாய் முகமது சல்லா ஒலிவ் செல்லம் அவர்களை பற்றி என்ன சொல்லுகிறாய் அதிரி குந்து அகூலு மா அகூலு 
எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இந்த மனிதரை பற்றி தெரியாது மனிதர்கள் எதை சொன்னார்களோ அதைத்தான் நான் சொன்னேன் மனிதர்கள் பைத்தியக்காரர் என்று சொன்னார்கள் சூனியக்காரன் என்று சொன்னார்கள் இப்படி மக்கள் எதை பேசினார்களோ அதைத்தான் நானும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம் அவனுக்கு சொல்லப்படும் நீ படிக்கவும் இல்லை நீ அறியவும் இல்லை இந்த முகமது யார் என்று நீ தேடவும் இல்லை அவருடைய வாழ்க்கையை நீ பின்பற்றவும் இல்லை அப்படி சொல்லி அந்த மனிதனுக்கு அதாவது இரும்பினாலான ஒரு சம்மட்டியால் அவனுக்கு அடிக்கப்படும் அதனுடைய சத்தத்தை அதற்கு பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே கேட்கும் மனித இனத்தையும் ஜின்னத்தையும் தவிர என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலிவு சொல்வர்கள் சொன்னார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அன்பிற்குரிய தாய்மார்களே எங்களை கொண்டு போய் அந்த மரண கபூரிலே அந்த கபூர் வாழ்க்கை வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் குர்வானுடைய வாழ்க்கையாக எங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய வாழ்க்கையாக எங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் நாம் ஐந்து நேரம் தொழ கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இப்படியாக இருந்தோம் என்றால் தான் அந்த கபூர் அறையிலே அவர்கள் கேட்க கூடிய கேள்விகளுக்கு எங்களுக்கு இலகுவாக பதில் வந்துவிடும் அப்படி பதில் சொல்ல கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் முழு மனித சமூகத்துக்கும் முழு முஸ்லிம்களுக்கும் அல்லாஹ் அந்த பாக்கியத்தை தர வேண்டும் ஆகவே அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே கபூருடைய வாழ்க்கை பயங்கரமானது வைத்தவுடனே அங்கே இந்த கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு அங்கிருந்து அவர்களுக்கு தீர்ப்புகள் அளிக்கப்படும் நல்லவர்களா கெட்டவர்களா என்று தீர்ப்பளிக்கப்படும் கெட்டவர்களாக இருந்தால் கபூரிலே அவ்வாஹு சுபானா தண்டனையை கொடுப்பான் கபூரிலே அவ்வாஹு தாலா அவர்களுக்கு வேதனையை கொடுப்பான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் வாகனத்தில் <laughs> அதற்கு பிறகு அந்த அவருடைய வாகனம் அந்த ஓட்டகை அது திணற ஆரம்பித்தது அது திணற ஆரம்பித்தது எந்த அளவுக்கு என்றால் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கீழே போட்டு விடுமோ என்று என்னக்கூடிய அளவுக்கு அந்த வாகனம் திணறக்கூடியதாக இருந்தது அப்பொழுது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அங்கே அந்த இடத்திலே வஇதா பி அக்புரின் சித்தத்தின் அவ் ஹம்சத்தின் அவ் அர்பஅத்தின் அங்கு ஆறு அல்லது ஐந்து அல்லது நான்கு கபூர் அறைகள் அங்கே மரணித்தார்கள் <coughs> அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் சொன்னார் காலமா தூபில் இஷ்ராஜ் இவர்கள் அல்லாவுக்கு இணை வைத்த நிலையிலே மரணித்தார்கள் அல்லாவுக்கு இணை கற்பித்த நிலையிலே இவர்கள் மரணித்தார்கள் என்று சொன்னவுடனே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலி சொன்னவர்கள் சொன்னார்கள் இந்நஹாதிஹில் உம்மா துபுதலாஃபி குபூரிஹா நிச்சயமாக இந்த சமூகம் இந்த உம்மா அவருடைய கபூர்களிலே அவர்கள் வேதனை செய்யப்படுகிறார்கள் ஃபலௌலா அல்லாஹ் ததாஃபனு லதஅவுதுல்லாஹ் ஐ யுஸ்மி சொன்னார்கள் இந்த உம்மா இந்த சமூகம் கபுரறையிலே வேதனை செய்யப்படுகிறார்கள் 
நான் இந்த கபுரலையிலே வேதனை செய்யப்படக்கூடியதை நான் கேட்கக்கூடியதை உங்களுக்கும் கேட்பதற்காக அல்லாவிடத்திலே நான் கேட்டால் நீங்கள் அந்த சப்தத்தை கேட்பீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஜனாசாக்களை அடக்கவே மாட்டீர்கள் நீங்கள் ஜனாசாக்களை அடக்கவே மாட்டீர்கள் அதன் காரணமாக நான் துவா செய்யவில்லை என்பதாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலிவு சல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே கபுருடைய வேதனை இவ்வளவு பயங்கரமானதாக இருக்கும் கபுருடைய வேதனை எந்த அளவு பயங்கரமானதாக இருக்கும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் சொல்கிறார்கள் அந்த வேதனையை நீங்கள் அறிந்தால் மரணிக்க கூடியவர்களை நீங்கள் அடக்கம் செய்ய மாட்டீர்கள் மன மரணிக்க கூடியவர்களை நீங்கள் அடக்கம் செய்ய மாட்டீர்கள் அதற்காக வேண்டித்தான் நான் அல்லாவிடத்திலே அதனுடைய வேதனை உங்களுக்கு விளங்காமல் கேட்காமல் கேட்பதற்கு துவா செய்யாமல் இருக்கிறேன் என்று சல்லல்லா ஒளி சொன்னோர்கள் சொல்லிவிட்டு அக்பல் அலைனா பிவஜிஹி நபி சல்லல்லா ஒளி சொன்னோர்கள் தங்கள் பக்கமாக திரும்பினார்கள் திரும்பி சொன்னார்கள் நீங்கள் நரகத்துடைய வேதனை விட்டும் அல்லாவிடத்திலே பாதுகாப்பு கேளுங்கள் பாதுகாப்பு தேடுங்கள் சொன்னார்கள் கபருடைய வேதனை விட்டும் அல்லாவிடத்திலே நாங்கள் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே கபருடைய வேதனை பயங்கரமானது கபருடைய அதாபு பயங்கரமானது எங்களுக்கு யாராலும் உதவி செய்ய முடியாது அந்த வெறும் இரட்டறைக்குள் இருக்கப் போகின்றோம் ஆறடி குழிக்குள்ளே எங்களை புதைத்து விட்டு வந்து விடுவார்கள் நல்லரங்கள் செய்திருந்தால் அது விசாலமாக ஆகிவிடும் தீய செயல்கள் செய்திருந்தால் அந்த மன்னரை எங்களை இருக்கும் எங்களுடைய விழா எலும்புகள் ஒன்றோடு ஒன்று சேரக்கூடிய அளவுக்கு அந்த கபுர் எங்களை இருக்கும் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா ஒளி சொன்னோர்கள் ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் அத்தையாத்திலே கபுருடைய வேதனை விட்டும் பாதுகாப்பு வேண்டியிருக்கிறார்கள் அந்த நபியே பாதுகாப்பு வேண்டியிருந்தால் நானும் நீங்களும் மன்னரை உடைய அந்த அதாபை விட்டும் கபருடைய அதாபை விட்டும் எவ்வளவு பாதுகாப்பு தேட வேண்டும் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே எனவே தினமும் அந்த கபருடைய வேதனை விட்டும் கபருடைய அதாபை விட்டும் அல்லாவிடத்திலே நாங்கள் பாதுகாப்பு வேண்ட வேண்டும் கபுர் அறையிலே எங்களை அடக்கிவிட்டு விடுவார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு பிறகு துணியாவுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது இங்கும் கூட சிலருடைய மூட நம்பிக்கைகள் மரணித்தவர்கள் வருகிறார்கள் இறந்தவர்கள் ஆவியாக வருகிறார்கள் பேயாக வருகிறார்கள் பிசாசியாக வருகிறார்கள் என்றெல்லாம் கதைகள் கதைக்கக்கூடிய நிலையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் மரணித்து விட்டால் அவர்களுக்கு வரவே முடியாது மரணித்து விட்டால் அவர்களுக்கு உலகத்திற்கு வர முடியாது ஷைத்தான் அவர்களை போன்று வேடம் போடலாம் அவர்களை பேசுவதை போன்று பேசலாம் ஆனால் மரணித்தவர்களுக்கு இறந்தவர்களுக்கு உலகத்திற்கு வர முடியாது இறந்தவர்களுக்கு உலகத்திற்கு வர முடியாது அவருடைய வாழ்க்கையை முடிவுறுகின்றதை உலகத்திற்கும் அவர்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு முடிவடைந்து விடுகின்றது அவருடைய செயல்கள் பதியப்படக்கூடிய பட்டோலைகள் எல்லாம் மூடப்பட்டு விடுகின்றது உலகத்தில் தான் அமல் உலகத்தில் தான் அபாதத் ரூஹ் பிரியும் வரை தான் அபாதத் அதற்கு பிறகு செய்த அபாதத்துகளுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் கூலியை தருகின்றான் ஒன்று நன்மையானதாக இருந்தால் நல்லதாக இருந்தால் நல்லதை அல்லாஹ் சுபானுஹா தருகின்றான் தீயதாக இருந்தால் அல்லாஹ் சுபானுஹூ தாலா அதற்காக ஒன்றி தண்டனை செய்கின்றான் அல்லாஹ் அவனுடைய திருமறையிலே சொல்லும் பொழுது சொல்லி காட்டுகின்றான் 
அதாவது பாவிகளுக்கு தீயவர்களுக்கு அவர்களுக்குரிய தண்டனை அதாபு ஜஹன்னம் நரகத்துடைய வேதனையும் இருக்கின்றது வலகும் அதாபுல் ஹரீக் அதாபுல் ஹரீக் என்று சொன்னால் இந்த மன்னரையிலே அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய மன்னரையுடைய வேதனையும் இருக்கின்றது இரண்டு வேதனைகள் இருக்கின்றது ஒன்று மன்னரையிலே கொடுக்கப்படக்கூடிய வேதனை அதற்கு பிறகு நரகத்திலே கொடுக்கப்படக்கூடிய வேதனைகள் அவர்களை நாம் இரண்டு விடுத்தும் அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுப்போம் அவர்களை தண்டிப்போம் பிறகு அவர்களுக்கு பயங்கரமான நோவினை தரக்கூடிய அதாவையும் நாம் அவர்களுக்கு கொடுப்போம் என்று அல்லாஹு சுபானு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் எனவே ஒரு மனிதனுக்கு கபுரறையிலும் அல்லாஹு தாலா தண்டனையை கொடுக்கிறான் அதே போன்று அந்த கபுரறைய வாழ்க்கைக்கு பிறகு நரகத்திலும் அல்லாஹு சுபானு தாலா அவர்களுக்கு வேதனையை கொடுக்கின்றான் அவர்களை தண்டிக்கின்றான் எனவே மரணித்து விட்ட உடனே எமக்கும் உலகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு அனைத்துமே நிறைவு பெற்று விடுகின்றது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதா மாதல் இன்சான் இன் கத் அமலுஹு இல்லா மின் ஸலாத் ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் அவருடைய அமல்கள் எல்லாம் அப்படியே துண்டிக்கப்பட்டு விடும் கச்சையப்பட்டு விடும் இல்லா மின் ஸலாத் மூன்று மூன்று அமல்களை தவிர நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே நாம் மரணித்ததன் பிறகும் கூட எங்களுடைய மன்னரைக்கு வரக்கூடிய மூன்றே மூன்று அமல்கள் எவ்வளவு பொறுமதியானதாக இருக்கும் சல்லல்லா அலுசன்முர்கள் கற்றுத் தந்தார்கள் அதிலே ஒன்றுதான் இந்த உலகத்திலே நாம் செய்யக்கூடிய சதக்காக்கள் சதக்கா ஜாரியாக்கள் நிரந்தரமான சதக்காக்கள் நாம் சதக்கா ஜாரியாக்களை செய்திருப்போம் பாடசாலைகளை கட்டி கொடுத்திருப்போம் பள்ளி வாயில்களை கட்டி கொடுத்திருப்போம் கிணறுகளை தோண்டி கொடுத்திருப்போம் பாதைகளை சரி செய்து கொடுத்திருப்போம் இப்படியாக சதக்கா ஜாரியாவாக என்னென்னலாம் செய்துவிட்டு மரணித்து விட்டோமோ அதிலே மக்கள் பிரயோஜனம் அளிக்கும் காலமெல்லாம் எங்களுடைய மன்னரைக்கு வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் எனவே கூடுதலான அளவு சதக்கா ஜாரியாக்களை செய்ய முயற்சி செய்ய வேண்டும் எங்களால் முடியுமான அளவு சதக்கா ஜாரியாக்களை செய்ய முன்வர வேண்டும் இதனால் தான் இன்று நாம் பார்க்கின்றோம் நிறைய இந்த மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய இந்த அரபிகள் நிறைய கிணறுகளை கட்டி கொடுப்பார்கள் பள்ளி வாயில்களை கட்டி கொடுப்பார்கள் ஏன் சதக்கா ஜாரியா மரணித்ததன் பிறகும் கூட எங்களுடைய மன்னரைக்கு வரக்கூடிய அமல்கள் அடுத்ததாக சொல்லல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு சாலிகான குழந்தை அவ்வளதின் சாலிகின் அவனுக்காக வேண்டி துவான் செய்யக்கூடிய சாலிகான குழந்தை குழந்தைகளை சாலிகானவர்களாக வளர்க்க வேண்டும் மரணித்ததன் பிறகு நமக்காக அம்மாவிடம் இருக்கிறோம் என்று பிரார்த்திக்கக்கூடிய குழந்தைகளை நாம் வளர்க்க வேண்டும் மார்க்கத்தோடு தீனோடு எங்களுடைய குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டும் இஸ்லாத்தோடு எங்களுடைய குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டும் குர்வானோடு எங்களுடைய குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டும் அப்படியாக வளர்த்தோம் என்றால் தான் மரணித்த பிறகு எங்களுக்காக வண்டி துவான் செய்வார்கள் மன்னரையிலே கஷ்டத்தோடு இருப்போம் என்றால் அந்த குழந்தைகளுடைய துவாவின் மூலமாக அவ்வா எங்களுக்கு பிரகாசத்தை தருவான் அவ்வா எங்களுடைய கஷ்டங்களை லேசாக்குவான் அந்த குழந்தைகளை மன்றாடி அந்த குழந்தைகள் அல்லாவிடத்திலே மன்றாடி கையேந்தி துவா செய்யும் பொழுது எங்களுடைய மன்னரைகள் செழிப்பாக மாறிவிடும் சுவர்க்கத்தின் பூங்காவனமாக மாறிவிடும் அத்தகைய குழந்தைகளை நாம் உருவாக்கிவிட்டு மரணிக்க வேண்டும் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களை வெறுமனையை உலக கல்வியை மாத்திரம் கொடுத்து உலகத்திலே பட்டங்களை பதவிகளை மாத்திரம் கொடுத்து தீனை விட்டும் அவர்களுக்கு தொடர்பில்லாதவர்களாக வளர்த்து விட்டு செல்வோம் என்றால் எங்களுக்காக ஒன்றி பிரார்த்தனை செய்ய மாட்டார்கள் எனவே தீனுள்ள குழந்தைகளாக அந்த குழந்தை வைத்தியராக இருக்கலாம் ஆனால் தீனுள்ள வைத்தியராக இருக்க வேண்டும் அவர் இன்ஜினியராக இருக்கலாம் தீனுள்ள இன்ஜினியராக இருக்க வேண்டும் 
அவர் வேறு என்னென்ன பட்டதாரிகளாக இருந்தாலும் அந்த பட்டத்தோடு தீனி இருக்க வேண்டும் இஸ்லாம் இருக்க வேண்டும் குர்வானுடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் சாதிகான குழந்தையாக இருக்க வேண்டும் அப்படியாக இருந்தால் தான் எங்களுக்கு அந்த குழந்தைகள் துவா செய்யும் இல்லை என்றால் பார்க்கிறோம் எத்தனையோ குழந்தைகள் மரணித்த பெற்றோர்களுக்கு பதுவாப்படக்கூடியதை பார்க்கிறோம் சொத்துகளை சரியாக பிரித்து தராமல் மரணித்து விட்டாரே மூத்தாகி விட்டாரே என்று தங்களை பெற்று ஆளாக்கி தமக்காக வண்டி உழைத்து விட்டு சென்ற பெற்றோர்களுக்கு பதுவா போடக்கூடிய குழந்தைகளை பார்க்கிறோம் இப்படியான குழந்தைகளை தேவையில்லை என்பிற்குரிய சகோதரர்களே இத்தையான குழந்தைகள் நமக்கு தேவையில்லை எமக்காக வண்டி பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய சாலிகளான குழந்தைகளை நாம் உருவாக்கி செல்ல வேண்டும் எனவே சல்லல்லா வலியுசல் முருகள் சொன்னார்கள் நீங்கள் மரணித்து மன்னரையிலே இருக்கும் பொழுதும் உங்களுடைய குழந்தைகள் உங்களுக்காக வேண்டி துவா செய்யும் என்று சொன்னால் அந்த துவாவின் மூலமாக உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும் அதே போன்று நீங்கள் உலகத்திலே ஒரு கல்வி பிரயோஜனம் அளிக்கக்கூடிய கல்வி உலகத்திலே நாம் கற்றதைகளை நாம் படித்தவைகளை நல்லவைகளை பிறருக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறோம் பிறருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் அவர்கள் அதன் மூலமாக அமல் செய்கிறார்கள் அபாதத்து செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த அமலின் கூலியும் நமக்கு கிடைக்கும் அவர்களுக்கும் அதே கூலி கிடைக்கும் எங்களின் மூலமாக ஒருவருக்கு ஹிதாயத்து கிடைக்கும் என்றால் அதை விட சிறந்தது எதுவுமே கிடையாது எங்களின் மூலமாக ஒருவர் தொழுகையாளியாக மாறுவார் என்று சொன்னால் அவர் தொழக்கூடிய காலமெல்லாம் அவருக்கும் அந்த நன்மை கிடைக்கும் எமக்கும் கிடைக்கும் நாம் மரணித்து விடுவோம் ஆனால் எமக்கும் கிடைக்கும் நாம் மன மரணித்து மன்னரையிலே இருக்கிறோம் ஹஜ்ஜுடைய நன்மை எமக்கு வந்து கொண்டு இருக்கும் ஜக்காத்துடைய நன்மை எமக்கு வந்து கொண்டிருக்கும் நோன்பு நோற்று நன்மை நமக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி நாம் ஒருவரை உருவாக்கி விட்டு மரணித்து விட்டோம் ஒரு ஹஜ் செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதரை உருவாக்கி விட்டு மரணித்து விட்டோம் நோன்பு நோக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரை உருவாக்கி விட்டு மரணித்து விட்டோம் குர்வானை ஓதக்கூடிய ஒரு மனிதரை உருவாக்கி விட்டு மரணித்து விட்டோம் அவர்கள் உலகத்திலே அமல் செய்யும் காலமெல்லாம் அதனுடைய கூலி நமக்கும் வந்து கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் என்று அருமை தூதர் நபியுல்லாஹி சல்லாஹும் அழிவு செல்லும்னவர்கள் சொன்னார்கள் ஆகவே அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே கபருடைய வாழ்க்கை பயங்கரமானது அந்த கபருடைய வாழ்க்கையை நானும் நீங்களும் நிச்சயமாக சந்திக்கத்தான் இருக்கின்றோம் அது இன்றோ நாளையோ நிச்சயமாக சந்திக்கத்தான் இருக்கின்றோம் அந்த அறிவு அல்லாவிடத்தில் மாத்திரம் தான் இருக்கின்றது அந்த அறிவு அல்லாஹ் மறைத்து வைத்திருக்கின்றார் ஆனால் மனிதன் ஒவ்வொரு நிலையிலும் மரணத்தை எதிர்பார்த்தவனாகவே இருக்க வேண்டும் மரண சிந்தனையோடே மனிதன் வாழ வேண்டும் மனித சிந்தனை மனிதனுடைய உள்ளத்திலே மரண சிந்தனை எடுபட்டு விட்டால் உலகத்துடைய மோகம் நிறைந்து விடும் என்ன உலகத்துடைய வாழ்க்கை எத்தனை வருடங்கள் வாழ்ந்து விட்டோம் இன்னும் எத்தனை வருடம் தான் இந்த உலகத்திலே வாழப்போகின்றோம் இந்த உலகம் நிரந்தரமானது கிடையாது ஆனால் கபருடைய வாழ்க்கை நீண்ட வாழ்க்கை கபருடைய வாழ்க்கை நீண்ட வாழ்க்கை அந்த கபருடைய வாழ்க்கை சுவர்க்கத்தின் பூங்காவனமாக ஆக்குவதும் இந்த குறுகிய உலகத்துடைய வாழ்க்கையை வைத்துத்தான் அந்த கபருடைய வாழ்க்கையை நரகத்தின் படுபொழியாக ஆக்குவதும் இந்த உலகத்துடைய வாழ்க்கையை வைத்துத்தான் அல்லது ஹலக்கல் மூத்தவல் ஹயாத் அபுலுவக்கும் ஐயுக்கும் அல்லா இந்த ஹயாத்தை மூத்தை ஏன் படைத்தான் தெரியுமா உங்களிலே யார் நல்ல அமல் செய்கிறார்கள் என்று பரிசோதிப்பதற்காக வேண்டியே அல்லா இந்த ஹயாத்தையும் மௌத்தையும் படைத்திருக்கிறான் இந்த உலகத்துடைய வாழ்க்கையை வைத்து அல்லா பரிசோதிக்கிறான் யார் நல்லவர்கள் யார் தீயவர்கள் என்று ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் மௌத்தாகி விட்டால் மன்னரையிலே அவன் அடக்கப்பட்டு விட்டால் அவனுக்கு அவனுக்கு அவனுடைய ஒதுங்கும் தளம் காண்பிக்கப்படும் அவன் செல்லக்கூடிய இடம் அவனுக்கு காண்பிக்கப்படும் காலையிலும் மாலையிலும் அவனுக்கு காண்பிக்கப்படும் என் காணமின் அகிலில் ஜென்னா ஃபமின் அகிலில் ஜென்னா 
அவன் சுவர்க்கத்திற்குரியவனாக இருந்தால் அவனுக்கு சுவர்க்கத்தை காண்பிக்கப்படும் ஒயின் காலமின் அகலின்னார் பமின் அகலின்னார் அவன் நரகத்திற்குரியவனாக இருந்தால் அவனுக்கு நரகத்தை காண்பிக்கப்படும் இதுதான் நீ போகக்கூடிய இடம் இதுதான் நீ செல்லக்கூடிய இடம் என்று அவனுக்கு காலையிலும் மாலையிலும் காண்பிக்கப்படும் எது வரைக்கும் என்றால் கயாமத்துடைய நாளையிலே அந்த மன்னறைகள் இருந்து மக்களை அல்லாஹ் எழுப்பும் வரையிலும் அவர்களுக்கு காண்பித்து கொண்டே இருப்பான் நல்ல மனிதர்களாக இருந்தால் சுவர்க்கத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் பாவிகளாக இருந்தால் நரகத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று அருமை தூதர் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலி வசல்லம் நூர்கள் சொன்னார்கள் ஆகவே அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே கபருடைய வாழ்க்கை பயங்கரமானது கபருடைய வேதனை பயங்கரமானது நிச்சயமாக அந்த கபருடைய வாழ்க்கைக்காக வேண்டி நாம் ஒவ்வொருவரும் தங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நாம் அமல்களை இபாதத்துகளை செய்து அந்த மன்னரை வாழ்க்கைக்காக வேண்டி நாங்கள் முன்கூட்டியே அனுப்பி வைக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் கடைசி கட்டத்தில் நாம் கை சேதம் அடைவோம் கடைசி கட்டத்திலே அல்லாவிடத்திலே நாங்கள் அவகாசம் கேட்போம் அல்லாஹால் அவனுடைய திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகின்றார் ஒரு மனிதனுக்கு ஜன மரணம் வந்து விட்டால் அவனுக்கு சக்கராத்துடைய நிலை வந்து விட்டால் அவனுக்கு இப்பொழுது விளங்குகிறது உயிர் பிரிய போகின்றது நான் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிய போகின்றேன் அல்லா திருமறையிலே சொல்லுகின்றான் மக்கள் எல்லோரும் கூடிக்கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே வானவர்கள் வந்து அங்கே இருப்பார்கள் வானவர்கள் வந்து இருப்பார்கள் நீங்களோ அந்த வானவர்களை காண மாட்டீர்கள் அந்த வானவர்கள் அங்கே இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் ரோகை கைப்பற்றக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே அந்த மனிதர் அல்லாவிடத்திலே கேட்பான் யா அல்லா என்னை இன்னும் கொஞ்சம் காலம் நீ உலகத்திலே விற்றுவிப்பாயாக இன்னும் கொஞ்சம் காலம் நீ எனக்கு அவகாசம் தருவாயாக நான் சதக்கா செய்வேன் சாலிகான நல்லறங்கள் செய்வேன் யா அல்லா என்னுடைய ரூகை நீ கைப்பற்றிவிடா எனக்கு அவகாசம் தருவாயாக என்று மனிதன் கேட்பான் ஆனால் என்ன சொல்கின்றான் எந்த ஒரு ஆத்மாவுக்கும் அவனுடைய நேரம் வந்துவிட்டால் அவனுடைய அஜல் வந்துவிட்டால் தாமதிக்கப்பட மாட்டாது அவனுடைய ரூஹ் கைப்பற்றப்படும் இன்னொரு இடத்திலே அல்லா சொல்கிறான் முற்படுத்தவும் படவும் மாட்டாது பிற்படுத்தப்படவும் மாட்டாது அவனுடைய ரூஹ் கைப்பற்றப்படும் என்று அல்லா சொல்லுகின்றான் ஆகவே அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இந்த பரிதாபகரமான நிலை எனக்கும் உங்களுக்கும் வரக்கூடாது சக்கராத்துடைய நிலையிலே அல்லாவிடத்திலே கெஞ்சக்கூடாது சக்கராத்துடைய நிலையிலே சுவர்க்கத்தை பார்த்தவர்களாக புன்னகை பூர்த்தவர்களாக சிரித்தவர்களாக சுவர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயம் கூறப்பட்டவர்களாக எனது ரூகலும் உங்களுடைய ரூகலும் பிரிவதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதற்காக வண்டி அமல்களை நாம் செய்ய வேண்டும் அல்லாஹு தாலா அவனுடைய திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அதாவது நல்லவர்களுக்கு சாலிகானவர்களுக்கு நல்ல அமல்கள் செய்தவர்களுக்கு நீங்கள் நீ பயப்பட வேண்டாம் ஒலா தஹசனு நீங்கள் கவலை அடையும் வேண்டாம் அபுஷிரூபில் ஜன்னத்தில்லத்தி குந்தும் தூவாதூர் நீங்கள் வாக்களிக்கப்பட்ட அந்த சுவர்க்கத்தை கொண்டு நீங்கள் நன்மாராயம் பெறுவீர்களாக என்ன அந்த மாணவர்கள் வந்து சொல்வார்கள் சக்கராத்துடைய நிலையிலே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மனிதரிடத்திலே மாணவர்கள் வந்து சொல்வார்கள் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் கவலை அடையும் வேண்டாம் நீங்கள் வாக்களிக்கப்பட்ட அந்த சுவர்க்கத்தை கொண்டு சுவர்க்கத்தை கொண்டு நீங்கள் நன்மாராயம் பெறுவீர்களாக என்று சக்கராத்துடைய நிலையிலே இருக்கக்கூடிய மனிதனுக்கு வந்து மாணவர்கள் வந்து நற்செய்தி சொல்வார்கள் என்று சொன்னார் இதைவிட வேறு பாக்கியம் எதுவுமே கிடையாது அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே சக்கராத்துடைய நிலையிலே இருக்கிறோம் அருமை பெற்றோர்கள் முன்னால் இருக்கிறார்கள் மனைவி மக்கள் சூழ சூழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த பச்சிலங்களை விட்டுவிட்டு உலகத்தை விட்டு செல்ல போகின்றோம் சுவர்க்கத்தை கொண்டு வானவர்கள் நன்மாராயம் கூறுவார்களாக இருந்தால் மகிழ்ச்சியாக செல்வோம் ஆனால் பாவிகளாக இருந்தால் அல்லா பாதுகாக்க ஒன்றும் பயங்கரமாக இருக்கும் 
அதை போன்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அபுஷிரு பில் ஜன்னத்தில்லத்தி குந்து துவாடும் நஹ்னு அவுலியா உக்கும் பில் ஹயாதி துனியா வபில் ஆகிரா இந்த உலகத்திலும் நாம் உங்களுடைய உற்ற தோழர்கள் மர்மையிலும் நாம் உங்களுடைய உற்ற தோழர்கள் என்று அந்த மாணவர்கள் சொல்வார்கள் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் அனைத்தும் அங்கே வழங்கப்படும் இந்த பாக்கியம் எனக்கும் உங்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் எங்களுடைய மனைவி மக்களுக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்க வேண்டும் எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்க வேண்டும் இந்த உற்றார் உறவினர்களுக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்க வேண்டும் எங்களுடைய இறுதி மூச்சு நல்லதாக இருக்க வேண்டும் ரசூலுல்லாஹி சலல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் தினமும் கேட்கக்கூடிய துவாத்தான் யா அல்லாஹ் எங்களுடைய இறுதி மூச்சை நல்லதாக ஆக்கி வைப்பாயாக எங்களுடைய கடைசி நிலையை நல்லதாக ஆக்கி வைப்பாயாக ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் காலையிலே மூமினாக உங்களுக்கும் <laughs> ஆக அன்பிற்குரிய சகோதரர்களை அன்பிற்குரிய தாய்மார்களை இந்த வாழ்க்கைக்காக வேண்டித்தான் இந்த உலகத்தை அல்லா தந்திருக்கிறான் இந்த துனியாவை அல்லாஹு தாலா இந்த வாழ்க்கையை தயார்படுத்துவதற்காக வேண்டித்தான் தந்திருக்கின்றான் ஆயிஷார் அலி அல்லாஹு தாலா அணுக அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த யகூதிய தன் தகலத் அலைஹா ஒரு யகூதி பெண்மணி என்னிடத்திலே வந்தார் அவர் கபுர் கபுருடைய வேதனை பற்றி சொன்னால் என்று அவள் கூறுகள் கபுருடைய வேதனை பற்றி கேட்கிறார்கள் அந்த யகூதி பெண்மணி கபுருடைய வேதனை பற்றி ஆயிஷா அலி அல்லாஹு அவரிடத்திலே சொல்கிறார் சொன்னவுடனே ரசூலுல்லா சல்லா அலிசன்னோர்கள் வந்தவுடனே ஆயிஷா அலி அல்லாஹு தாயானுக்கு அவர்கள் கேட்கிறார்கள் யார் ரசூலுல்லா கபருடைய வேதனை உண்டா நாம் அதாபுல் கபுர் ஆம் கபருடைய வேதனை இருக்கின்றது காலத் ஆயிஷா ஃபமார் ஐது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பஅது ஸல்லா ஸலாதன் இல்லா தஅவ்வத மின் அதாபுல் கபர் வஃபி ரிவாயத்தின் அதாபுல் கபர் ஹக்கன் பாதுகாப்பு வேண்டாமல் நபி சல்லாஹுடைய தொழுகையை தொழுகையிலே நான் அவர்களை பார்த்ததே இல்லை எல்லா தொழுகையிலும் தாய்மார்களே மோகத்தின் <laughs> வாழ்க்கையை மறந்து வாழக்கூடியவர்களாக நாம் மாறிவிடக்கூடாது ஆக அல்லாஹு என்னுடைய கபுரையும் உங்களுடைய கபுரையும் எங்களுடைய மனைவி மக்கள் பெற்றோர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் முழு முஸ்லிம்களுடைய கபுரையும் சுவர்க்கத்தின் பூங்காவனமாக ஆக்கி வைப்பானாக என பிரார்த்தித்தவனாக எனது உரைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடைபெறுகிறேன் الله وبركاته